আসসালাম আলাইকুম আজকে পেজ স্পিড বাড়ানোর জন্য আমরা সিডিএনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব সিডিএন কি এটা আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে সিডিএন হচ্ছে কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক আমরা শুনেছি আমরা শুনেছি ফুড ডেলিভারি হয় সার্ভিস ডেলিভারি হয় কন্টেন্ট টোটে যে ডেলিভারি হয় এটা আমরা জানতাম না কন্টেন্ট কন্টেন্ট কি আপনার ওয়েবসাইটে যা দেখেন সেটাই তো কন্টেন্ট এখন আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট থেকে কিছু অর্ডার দেন অনলাইনে কিছু জিনিস অর্ডার দিলেন ওই কোম্পানি যদি আপনার কাছাকাছি থাকে প্রোডাক্টটা যদি কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে আসে তাহলে আপনার কাছে আসবে খুব তাড়াতাড়ি যদি যে কোম্পানিতে আপনি অর্ডার প্লেস করলেন অনলাইনে সেই কোম্পানি যদি অনেক দূরে থাকে ওই দূর থেকে প্রোডাক্টটা আসতে অনেক সময় লাগে এখানে প্রোডাক্টের কথা বললাম আমরা সিডিএন মানে বুঝি হচ্ছে কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক এখন ওই একই কনসেপ্ট আপনার সার্ভারটা আপনি যে ডোমেইন এবং হোস্টিং নিলেন আপনার যে হোস্টিংয়ের সার্ভারটা ধরুন এই সার্ভারটা আছে আমেরিকাতে এখন আমেরিকা থেকে আপনার ডেটাটা যদি কেউ আনতে চায় তাহলে সময় বেশি লাগবে অনেক টাইম লাগবে আপনার ডেটাটা লোড হতে এখন এরকম যদি করা যায় এই যে ইমেজটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে এইটা হচ্ছে আমেরিকাতে আপনার সার্ভারটা মেইন সার্ভারটা এই মেইন সার্ভার থেকে কন্টেন্টটা আপনার কন্টেন্ট যে আছে এই কন্টেন্টটা একজন দেখতে চাচ্ছে আপনার কন্টেন্ট দেখা মানে আপনার ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ করতে যাচ্ছে সোজা কথা এখন ওয়েবসাইটটা আপনার ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ ধরেন করতে যাচ্ছে এই অস্ট্রেলিয়া থেকে মানে এই এই কোনা থেকে এই কোনা এত দূর অনেক দূর ম্যাপের এই কোনা থেকে আরেক কোনায় অস্ট্রেলিয়ার একজন ক্লায়েন্ট আপনার ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ করতে চাচ্ছে যখনই তার ব্রাউজারের মধ্যে আপনার ইউআরএলটা লিখে এন্টার করবে তখন এই আপনার আমেরিকান সার্ভারের মধ্যে রিকোয়েস্টটা যাবে তারপর আমেরিকান সার্ভার থেকে লোড রেসপন্সটা চলে যাবে আপনার ওই ক্লায়েন্টের কাছে এবং আপনার ক্লায়েন্ট সুন্দর কন্টেন্টটা দেখতে পারবে আপনার ওয়েবসাইটটা ব্রাউজ করতে পারবে কিন্তু এখানে আপনার ওয়েবসাইটটা লোড হইতে রিকোয়েস্ট যাওয়া তারপরে আসা অনেক টাইম লাগবে আপনার কন্টেন্টটার ওইটাকে কি বলে এলসিপি আপনার ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট লার্জেস্ট কন্টেন্ট লোড হওয়ার যে টাইমটা এটা বেড়ে যাবে এখন এরকম যদি করা যায় এই যে সিডিএন ইউজ করা যায় সিডিএন হচ্ছে অনেক ডেটা সেন্টার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিভিন্ন জায়গায় এদের ডেটা সেন্টার আছে এখন যদি এরকম করা যায় যে এই অস্ট্রেলিয়া থেকে যে আপনার সাইটটা ব্রাউজ করতে চাচ্ছে তার আশেপাশে ঠিক কাছে যেই সবচেয়ে কাছে যেই ডেটা সেন্টারটা আছে সেইখান থেকে যদি আপনার এই ক্লায়েন্টটা ডেলিভারি পায় কন্টেন্টটা ডেলিভারি পায় তাহলে কি তাড়াতাড়ি পাবে না আপনার কন্টেন্টটা খুব তাড়াতাড়ি তার কাছে পৌঁছে যাবে এখন আর কি করতে হবে না এই এত দূরে এই সার্ভার থেকে রিকোয়ে সার্ভারে রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে রেসপন্স নিতে হবে না তখন কি হবে এই কাছাকাছি ডেটা সেন্টার থেকেই সে আপনার কন্টেন্টটা ডেলিভারি পেয়ে যাবে তো এইটাকে এই জন্য বলা হয় কন্টেন্ট ডেলিভারি সিস্টেম কন্টেন্টটা ডেলিভারি করার একটা কন্টেন্ট ডেলিভারি সিস্টেম না কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক সিডিএন সো এই যে কন্টেন্টটা ডেলিভারি হওয়ার যে নেটওয়ার্কটা এটাকেই বলা হয় সিডিএন তো আমরা যদি এখন সিডিএনের ভেতরে ঢুকতে চাই আমরা সিডিএনটা নিতে চাই সিডিএনটা এখন বুঝলাম যে আমাদের কোন একটা কোম্পানির কাছ থেকে সিডিএন নিতে হবে যাদের এরকম অনেক ডেটা সেন্টার আছে তো এরকমই একটা কোম্পানি হচ্ছে ক্লাউড ফ্লেয়ার ক্লাউড ফ্লেয়ারটা দেখুন এই যে ক্লাউড ফ্লেয়ার যে লোগোটা দেখছেন এই হচ্ছে ক্লাউড ফ্লেয়ার আপনারা যদি যান ক্লাউড ফ্লেয়ার ডট কম তাহলে এই পে এই ওয়েবসাইটটা পাবেন এই ওয়েবসাইটটা পাবেন এবং এখানে সিডিএন কি এগুলো সম্পর্কে অনেক তথ্য পাবেন আপনারা পড়ে নিন তাহলে আরও ভালো জ্ঞান অর্জন হবে আরও ভালো কিছু জানবেন আরও ওদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে আরও ভালো একটা ধারণা আপনার হবে কিন্তু এটা যে আপনার উপকারে আসবে এতটুকু তো বুঝতে পেরেছেন এবার আসুন এই যে সিডিএনটা আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই ধরেন আমাদের সার্ভার সার্ভার কোনো একটা জায়গায় আছে পৃথিবীর 
আমরা চাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমি চাই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমার ওয়েবসাইটটা যে কোনো জায়গা থেকে দেখো খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পারবে ওদের কাছাকাছি সার্ভার থেকে দেখতে পারবে তো এখন সিরিয়েনটা ইমপ্লিমেন্ট করবো সিরিয়েনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে এই যে ক্লাউড ফ্লেয়ার এই ওয়েবসাইটে যাওয়ার পরে দেখবেন যে সাইন আপ একটা অপশন পাবেন সাইন আপের মধ্যে ক্লিক করবেন খুবই সহজ এখানে সাইন আপ করা খুবই সহজ এখন আমার সিডিএন এর আমি দেখতে পাচ্ছি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড চাচ্ছে সামহাও এটা আমার অটো ছিল এই জন্য এসে পড়েছে যাই হোক আমি কি করব এখানে আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিব এবং আমার পাসওয়ার্ড দেব দেওয়ার পরে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট যখনই ক্লিক করব তখন অ্যাকাউন্টটা ক্লিয়ার ক্রিয়েট হয়ে যাবে তো আমাকে বলছে আমার অলরেডি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা আছে আমি যেটা করব এখন আমি আরেকটা ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করব আমি একটু দেখি আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা তো আমার সিডিএন যখন আছেই আমি আমি আসলে এই ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে যে সিডিএনটা ক্রিয়েট করেছিলাম এটা আমি ভুলে গেছি যাই হোক আপনারা যখন করবেন এখানে ক্লিক করার পরে সাথে সাথেই একটা সাকসেসফুল মেসেজ পাবেন যে অলরেডি হয়ে গেছে তো আমি কি করব আমার যেহেতু অলরেডি আছে আমি লগ ইন করবো তো লগ ইন করি দেখি যে আমার অ্যাকাউন্টটা ঠিক আছে কিনা অনেক আগে ক্রিয়েট করেছিলাম বোধহয় আমার মনেও নাই যাই হোক আমার ইচ্ছা ছিল আপনাদের সাথেই সম্পূর্ণ কাজটা করব অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা জাস্ট একটা ক্লিকের ব্যাপার আমি ইউজার নেম পাসওয়ার্ড যেখানে দিয়েছি সেখানে ক্লিক করলেই অ্যাকাউন্ট না থাকলেও সাথে সাথে ক্রিয়েট হয়ে যায় সিডিএনের ওই ক্লাউড ফ্লেয়ারের অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা খুব সহজ জিনিস তো আমার এখন অ্যাকাউন্টটা ক্লিট হলো ক্রিয়েট হয়ে গেল সিডিএনের যেই সিডিএন না ক্লাউড ফ্লেয়ারের যেই ওয়েবসাইটটা ওই ওয়েবসাইটটার লগ ইনের ভেতরে এসে পড়লাম এখন কি করব অ্যাড সাইট এই যে অ্যাড সাইট বাটনটা এই ক্লাউড ফ্লেয়ার যদি চেঞ্জ হয় ক্লাউড ফ্লেয়ার চেঞ্জ হতে পারে এটার আউটলুকটা চেঞ্জ হতে পারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম থাকে এক এক সময় এক এক রকম থাকে নতুন নতুন ডিজাইন করে হ্যাঁ আমি যে শেখাচ্ছি আমি বাটনটা পেলাম এইখানে এরকম না হতে পারে এরকম না হয়ে আপনি লগ ইন করার সাথে সাথে আপনি লগ ইন না আমি তো আগে অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম দেখে লগ ইন হলো আপনি যদি প্রথম অ্যাকাউন্টটা খোলেন তখন হয়তো বা সাথে সাথেই সাইডের ইউ আরএল দেওয়ার একটা অপশান আসবে কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কি হয়েছে অ্যাকাউন্টে ঢোকার পরে আমি এরকম একটা বাটন পেয়েছি তো বাটন পান অথবা যাই হোক একটা জায়গায় নিয়ে যাবে আপনাকে যেখানে আপনার ইউ আর এলটা দিতে পারবেন আপনার সাইডের অ্যাড্রেসটা দিতে পারবেন এখানে ক্লিক করি প্লাসের মধ্যে এই দেখেন এই রকম জিনিসটা আপনি পাবেন তো আমার ইউ আর এল হচ্ছে জাহিন্স ডট কম জাহিন্স ডট কমের মধ্যে আমি সাইটটা অ্যাড করব অ্যাড সাইটের মধ্যে ক্লিক করলে এই দেখেন এদের কিছু এদের কিছু প্ল্যান আছে আমরা যখন অ্যাড সাইটে ক্লিক করেছি আমি আবার একটু ব্যাকে যাচ্ছি আপনাদের একটা জিনিস দেখানোর জন্য এক্সাম্পল দেখেন এখানে এক্সাম্পলে একটা দেখেন একটা সাইটে এক্সাম্পল দেওয়া আছে এক্সাম্পল ডট কম সামনে কি কোনো এইচ টি টি পি ক্লোন ডাবল স্ল্যাশ ডাব্লিউ 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 ডট এরকম কিছু আছে নাই তার মানে আপনাকেও তাই করতে হবে যদি আপনার সাইট থাকে জাহিন্স ডট কম তাহলে ডোমেন নামটা জাহিন্স ডট কম এর আগে কিছু দিবেন না কিন্তু ডট কমটা দিতে হবে ডট কম হোক ডট অর্গ হোক যেটাই হোক সেটা দিবেন অ্যাড সাইট অ্যাড সাইটে যাওয়ার পরে এই যে প্ল্যানগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এদের মান্থলি প্ল্যান আছে পার মান্থ টোয়েন্টি ডলার বিজনেস প্ল্যান আছে দুশো ডলার প্রতি মাসে তারপরে অনেকগুলো প্ল্যান আছে মোটামুটি তিনটা প্ল্যান এর মধ্যে আমি ফ্রিটা নেব যে স্ট্যান্ডার্ড একটা প্ল্যান আছে ফ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রিটা নিলেই চলবে এখানে দেখেন এই গ্লোবাল কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক আছে হ্যাঁ তাহলে আমার হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না তো এইটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে কন্টিনিউ করব স্ক্যানিং ফর এক্সিস্টিং ডিএনএস রেকর্ড এখন আপনার সার্ভারের সাথে কানেক্ট হচ্ছে ডোমেইন নেম সার্ভারে কানেক্ট হচ্ছে আপনার আপনি ইউআরএলটা দিলেন ইউআরএলটা দেওয়ার পরে সে কি করবে তার ইউআরএল মানে তো বোঝেন আপনারা যে ডোমেনের অ্যাড্রেসটা দিলেন দেওয়ার পরে আপনি কোন সার্ভার ইউজ করছেন সেই ইনফরমেশনটা সে 
নিবে নিয়ে ওই সার্ভারের সাথে সে কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করবে এই যে কানেক্ট হয়ে গেছে দেখেন কানেক্ট হয়ে গেছে সিডিএন ডেটা নেম সার্ভারের পুরো রেকর্ডটা ওরা পেয়ে গেছে হয়ে গেল এখন আপনারা আবার কন্টিনিউ বাটন আছে কন্টিনিউ বাটনে ক্লিক করবেন এই দেখেন এখন আপনার যে সার্ভারের মেইন সার্ভার যে সার্ভার থেকে আপনার ডোমেনটা চলছে যে সার্ভারটা আপনার ডোমেন ইউজ করছে সেই সেই সার্ভার হচ্ছে এইটা এই সার্ভারের নেম নেম সার্ভার হচ্ছে এইটা সার্ভারের নামটা হ্যাঁ এন এস ওয়ান ডট সো চিপ হোস্টিং ডট কম সো চিপ হোস্টিং ডট কম হচ্ছে বাংলাদেশের একটা হোস্টিং কোম্পানি আমার খুব পরিচিত একজন এই জন্য আমি তার কাছ থেকে নিয়েছি আমার বাবার কলিকের ছেলে খুব ভালো নাজমুল ওর কাছ থেকে আমি বাংলাদেশ থাক বাংলাদেশে থাকতেই একবার হোস্টিং নিয়েছিলাম এবং আমি এইটা বাজার দিই নাই আমি ওর কাছ থেকেই নেই ভালো একটা ছেলে ওর কাছ থেকে আমি আর সরি নাই হ্যাঁ আমি সরতেও চাই না ছেলেটা ভালো বিজনেস করছে আলহামদুলিল্লাহ ও আরও ভালো করুক আরও উপরে যাক তো যাই হোক যেটা নেম সার্ভার ওয়ান একটা নাম্বার থাকবে এবং থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এটা সার্ভারের উপর ডিপেন্ড করে এবং যে সার্ভারের সাথে আমি এখন আছি সেই সার্ভারের অ্যাড্রেসটা এখানে আছে নেম সার্ভারটা এখানে আছে আরেকটা হচ্ছে দেখেন ক্লাউডের এই যে আমি এই ক্লাউড ফ্লেয়ারে অ্যাকাউন্ট করলাম সিডিএন ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করছি এরা একটা সি নেম সার্ভার দিল এখন আমার রিলেশনটা কিন্তু এখন আর এই সো চিফ হোস্টিংয়ের সাথে থাকবে না সো চিফ হোস্টিংয়ের সাথে অলরেডি ক্লাউড ফ্লেয়ার রিলেশনটা ক্রিয়েট করে ফেলেছে এখন আমার ডোমেইনকে জানাই দিতে হবে যে তুমি এখন আর আমার এই হোস্টিং সার্ভারে যেও না কোনো কিছু হইলে কোনো কিছু কেউ রিকোয়েস্ট পাঠাইলে এই যে এদের ডেটা সেন্টারে চলে যাও তুমি এখন আর কোথায় যাবো না আমার আমেরিকার সার্ভার অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন দেখবে আমেরিকার সার্ভারে পাঠাই দিও না তুমি কোথায় পাঠাবা এদের ডিএনএসে পাঠাই দাও এদের ডেটা সেন্টার যেখানে কাছে কাছে আছে সেখানে পাঠাই দাও তো আমার এই ইনফরমেশনটা তাহলে কি করতে হবে এই আগের হোস্টিংয়ের জায়গায় এই ইনফরমেশনটা বসাই দিতে হবে দেখেন খুব সহজে কপি করা যায় এদিক থেকে সিলেক্ট করে কপি করতে পারেন অথবা এই যে ক্লিক টু কপি ক্লিক টু কপিতে ক্লিক করলেই কপি হয়ে যাবে এটা নিয়ে এবং এটা নিয়ে আপনার ডোমেনের ভেতরে একটা জায়গা আছে সিডিএন ওই জায়গার মধ্যে চেঞ্জ করবেন এখন আপনারা বিভিন্ন জায়গা থেকে ডোমেন নিতে পারেন আপনারা হয়তো বা নিতে পারেন গোডেরি থেকে আপনারা নিতে পারেন গুগল থেকে আমি নিয়েছি গুগল থেকে দেখুন গুগলে কীরকম থাকে এখন আমি কী করবো আমার ডোমেনে চলে যাব ডোমেনকে বলবো যে এখন তুমি আমার মেইন সার্ভারে যাওয়া দরকার নেই আমার সিডিএন আছে এখন সিডিএনের ডেটা সেন্টারগুলোতে যাও বলে দিব কীভাবে বলবো আমার ডোমেনের যে সার্ভার আছে ডোমেনের যে সাইট আছে যেখান থেকে ডোমেনটা নিয়েছি সেই সাইটের মধ্যে গেলে সিডিএন নামে কোন একটা কিছু আছে কোন একটা বাটন আছে কোন একটা লিঙ্ক আছে কিছু না কিছু আছে এই দেখেন আমার এখানে সিডিএন কথাটা এই যে লেফটে দেখতে পাচ্ছি সিডিএন ডোমেন নেম সার্ভার এই সিডিএন এর মধ্যে যদি আমরা ক্লিক করি তারপরে এই পেজটা পাবো এরকম একটা পেজ পাবো আপনাদের ক্ষেত্রে অন্যরকম হইতে পারে কিন্তু একেবারে সেম কনসেপ্ট এরকম পেজ পাবেন পেজের মধ্যে দুইটা অপশন থাকবে মেইন দুইটা অপশন থাকবে একটা হচ্ছে ওদের ডিফল্ট নেম সার্ভার ইউজ করতে পারবে যদি হোস্টিংটা ওই কোম্পানিরই হয়ে থাকে তাহলে আর কিছু করতে হবে না আর হচ্ছে কাস্টম কাস্টম কখন ইউজ করবেন যখন আপনার সার্ভারটা অন্য কোথাও গুগলের ডোমেন ইউজ করছি সার্ভার ইউজ করছি আরেকটা জায়গা তো সার্ভার যদি আরেকটা জায়গার হর হয় সেই সার্ভারের অ্যাড্রেসটা আপনি দিবেন এখন দেখুন এই যে কাস্টম নেম সার্ভার আছে না কাস্টম হচ্ছে যদি আপনার সার্ভারটা অন্য কোথাও থাকে তো এখন আমরা সিডিএনএ ক্ষেত্রে কাস্টমেই যাব সিডিএনএ ক্ষেত্রে অবশ্যই কাস্টমেই যেতে হবে কাস্টম নেম সার্ভারে যাব এখন এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন আপনারা এই যে ম্যানেজ নেম সার্ভার কথাটা আছে না নেম সার্ভারটা ম্যানেজ করব এই কথাটা আপনাদের ক্ষেত্রে আপনারা যদি ডোমেনটা গুগল থেকে না নিয়ে থাকেন গোডারি থেকে নিয়ে থাকেন এরকম থাকতে পারে ম্যানেজ ডিএনএস অথবা ম্যানেজ এনএস যে কোনো কথাই থাকুক ম্যানেজ করার মতন কিছু একটা কি ম্যানেজ করবেন নেম সার্ভারটা ম্যানেজ করবেন 
চেঞ্জ করবেন অথবা এডিট থাকতে পারে যেটাই থাকুক আপনি সেখানে ক্লিক করবেন আমি কি করলাম ম্যানেজ নেম সার্ভারে ক্লিক করলাম দেখেন ম্যানেজ নেম বা সার্ভারে ক্লিক করার পরপরই কি আসলো আমার এক্সিস্টিং যে সার্ভারটার সাথে কানেক্টেড আছে আমার ডোমেইনটা ওই সার্ভারের অ্যাড্রেসটা এখানে এসে পড়েছে দেখেন নেম সার্ভারটা ক্লিয়ার হবে আমি আমি একটু আস্তে আস্তে বুঝাই আমাকে মাফ করবেন যারা খুব অ্যাডভান্স লেভেলের যারা অল্পতেই বুঝে যান তাদের জন্য কিন্তু আমি চিন্তা করি না তারা যে কোনোভাবে বললে বুঝে যাবেন আমি চিন্তা করি তাদের জন্য যারা একদম কম বুঝেন একদম ব্যাক বেঞ্চের ছাত্র কিছুই বুঝেন না বারবার বললে বুঝেন এরকম একটা মানুষকে যাতে আমি বুঝাতে পারি সেই জন্য আমি একটু বেশি এক্সপ্লেন করি আপনারা একটু ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকবেন এবং একসাথে শেখার চেষ্টা করি আমরা আর যদি মনে হয় যে না আপনাদের সময় নষ্ট হচ্ছে যারা খুব অ্যাডভান্স লেভেলের তারা আমার ভিডিওটা স্কিপ করে একটা ভালো খুব তাড়াতাড়ি কথা বলে খুব তাড়াতাড়ি বুঝায় ফেলে এরকম কারো কাছ থেকে শিখে নেবে তবে আমি চেষ্টা করব ভালো মতন সব কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য তো আসেন এখানে নেম সার্ভার এখন কি করব এই যে নাম সার্ভারের নামটা আমরা চেঞ্জ করব সার্ভারের নামটা চেঞ্জ করব সার্ভারের নামটা চেঞ্জ করতে হইলে আমরা মেইন সার্ভারের নামটা থেকে কি দিতে হবে আমরা আবার চলে যাই ক্লাউড ফেয়ারে এইটা আবার চলে আসছি এবার আমরা কি করব এই যে প্রথম এই নামটার জায়গায় এই নেম সার্ভারটা বসাবো কি করব কপি যেভাবে আমি দেখিয়েছিলাম একবার কপি করেছি আমি আবার দেখাচ্ছি কপিতে ক্লিক করলাম প্রথমটা কপি করলাম এবার আবার আমার ওই জায়গার ডোমেনে চলে যাই ডোমেনে গিয়ে এই জায়গাটা রিপ্লেস করব কি দিয়ে ক্লাউড ফেয়ারের নেম সার্ভার দিয়ে এবার আরেকটা আনি আরেকটা হচ্ছে পরেরটা এইটাও কপি করলাম কপি করে আমি পেস্ট করব কোথায় এই দ্বিতীয়টাতে এমন না যে হোস্টিং আর নাই এখন আর ওই হোস্টিং ইউজ করছেন না তা কিন্তু না আপনি কিন্তু ওই হোস্টিংয়ের ওই প্ল্যানের মধ্যেই আছেন ওই প্ল্যানটা বাতিল করা দরকার নেই আপনি প্ল্যানের মধ্যেই আছেন কিন্তু ওইটার সাথে রিলেশন এখন আপনার ডোমেনের সাথে না ওইটার সাথে রিলেশন এখন ক্লাউড ফ্লেয়ারের ক্লাউড ফ্লেয়ারটা কী করবে ওরা ওদের সাথে একটা রিলেশন করে ফেলেছে এখন আপনার কথা হচ্ছে ক্লাউড ফ্লেয়ারের ডিএনএসটা ইউজ করা দ্যাস ইট সোজা কথা এখানে সেভ দিবেন আপনার সেভের জায়গায় সাবমিট থাকতে পারে যেটাই থাকুক আপনি সেটা প্রেস করবেন আমার এখানে সেভ আছে দেখে আমি সেভ করলাম সেভের মধ্যে যদি ক্লিক করি চেঞ্জ হইল এখন চেঞ্জ যেটা নেম সার্ভার চেঞ্জ হইতে অনেক সময় টাইম লাগে এখন যদি বেশি সময় লাগে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মতো লাগে অনেক সময় খুব তাড়াতাড়িও হয়ে যায় যদি তাড়াতাড়ি হয়তো ভালো আর তাড়াতাড়ি না হইলে এরর পাবেন ডিএনএসএ গিয়ে যখন আপনি এই যে ডান চেক মেন সার্ভার নেম সার্ভার এটার মধ্যে ক্লিক করবেন চেক করতে যাবে চেক করে এই নেম সার্ভারটা পাবে না তার মানে কি যদি না পায় চেঞ্জ হয় নাই আপনার ডোমেইনের এখনও পেন্ডিং অবস্থাতে আছে যদি চেঞ্জ হয় তাহলে সাকসেসফুল মেসেজ পাবেন দেখি আমাদের তো হয়েছে কি না আমরা ডান চেক নেম সার্ভার এখানে ক্লিক করব এই দেখেন এখন কি আসছে ইম্প্রুভ সিকিউরিটি অপটিমাইজ পারফরমেন্স সামারি আমি গেট স্টার্টে ক্লিক করব এই স্ক্রিনটা নাও আসতে পারে আপনাদের ক্ষেত্রে কেন বলছি প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট চেঞ্জ হয় এই ওয়েবসাইটটা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমভাবে চেঞ্জেজ হয়ে চেঞ্জ হয়েছে এর আগে আমি দেখেছিলাম সাথে সাথে আরেকটা স্ক্রিন আসছিল এখন দেখতেছি অন্যরকম একটা স্ক্রিন আসছে তো যেটাই আসুক আপনি ফ্লোর মধ্যে থাকবে হ্যাঁ যেটা যেটা বলবে আপনি একটু স্ক্রিনের মধ্যে পড়বেন পড়ে জাস্ট ফলো করবেন ইনস্ট্রাকশন আর কিছু না গেট স্টার্টেড একটা বাটন আছে গেস্ট এখানে গেট স্টার্টের মধ্যে ক্লিক করলাম এখন দেখেন এখানে অটোমেটিক এইচ টি টিপি রিরাইট এটা হচ্ছে এইচ টি টিপি এস অ্যাড করা মানে এস এস এলটা অ্যাড হয়ে যাবে আপনি যদি এটা সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার সাইটের মধ্যে এস এস এলের জন্য আর কোনো কিছু করতে হবে না ফ্রি এস এস এল অ্যাড হয়ে যাবে হ্যাঁ আপনার এই ক্লাউড ফ্লেয়ার আপনাকে এস এস এল দিচ্ছে আমি সেভ করলাম সেভ করার পরে অলওয়েজ ইউজ এইচ টি টিপি সব সময় এইচ টি টিপি ইউজ করতে বলছেন এটা হচ্ছে এস এস এল সার্টিফিকেট থাকলে এস এস এল সার্টিফিকেট যেহেতু আমাদের আছে রিরাইট হয়ে যাচ্ছে আগে যাচ্ছিল ওটা রিরাইট হয়ে যাবে তো 
আমরা ওদেরটা ইউজ করব এটা আমি সিলেক্ট করে দেব সব সময় এইচটিটি এইচটিটিপি থাকলে এইচটিটিপি এস সিকিউর সার্ভার ইউজ করবে এসএসএল ইউজ করবে দিয়ে এটাকে সিলেক্ট করে সেভ দিলাম এবার কি আসলো আপনাদেরকে আমি শিখেছিলাম মিনিফাই করা পেজ স্পিড বাড়ানোর জন্য মিনিফাই শিখেছিলাম মিনিফাই কি করে আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট সিএসএস এইচটিএমএল যেটাই মিনিফাই করেন ওই পেজের সাইজটা কমাবে কিভাবে কমাবে ওদের কাজ হচ্ছে যদি কোনো স্পেস থাকে কোর্টের মধ্যে স্পেসটাকে রিমুভ করবে যতটুকু পারা যায় এক লাইনের মধ্যে আনার চেষ্টা করবে এক একটা কোর্ট আপনি লিখেন এক একটা লুপ লিখলেন এক একটা লাইক এক একটা ফাংশন লিখলেন সব কিছু অল্প জায়গার মধ্যে আনার চেষ্টা করবে এবং আপনার যদি ভেরিয়েবল ইউজ করেন ভেরিয়েবলের যে ক্যারেক্টারটা ইউজ করছেন এই ক্যারেক্টারটা যদি সাইজ বেশি লাগে ওইটাকেও ভেরিয়েবলের নামটাও চেঞ্জ করে দেয় হ্যাঁ এটা হচ্ছে মিনিফাই করা তো এই মিনিফাই কিন্তু আমরা বিভিন্ন প্লাগিনস দিয়ে করি আমরা ইউ ওয়ার্ড প্রেস ইউজ করি বিভিন্ন প্লাগিনস দিয়ে করি কিন্তু এই ক্লাউড ফ্লেয়ারটা যেহেতু এই অপশনটা আপনাকে দিয়েই দিচ্ছে এখান থেকে করে ফেলেন আপনি কোনো সমস্যা নেই এই মিনিফাইটা আপনি এখান থেকে করে ফেলতে পারেন এখন মিনিফাই করবেন কি করবেন না এটা আপনার ডিসিশন দেখুন মিনিফাই করবেন কি করবেন না এটা সম্পূর্ণ আপনার ডিসিশন মিনিফাই করলে আপনার সাইডের স্পিড বাড়বে কিন্তু আপনার কোডটা আপনি চিন্তা করে দেখেন আপনার কোডটা কিন্তু আপনি যেভাবে স্পেস টু স্পেস দিয়েছিলেন ওরকম থাকবে না একেবারে মিনিফাই হয়ে যাবে তো যাই হোক আমরা এটা ইউজ করছি ইউজ করে আমরা কি করলাম জাভা স্ক্রিপ্টে ক্লিক করলাম সিলেক্ট করলাম সব কটা সিলেক্ট করলাম সিএসএসও মিনিফাই হোক এইচ টি এমএলও মিনিফাই হোক হোক দেখি আমরা সেভ করলাম সেভ করার পরে স্পিড আপ পেজ লোড টাইম ফর ইউর ভিজিটার্স ভিজিটার্স এইচ টি টিপি এস ট্রাফিক বাই অ্যাপ্লাইং ওকে এই 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 কম্প্রেশন একটা আরেকটা কম্প্রে কম্প্রেস করবে আপনার সাইট ইগুলোকে ফাইলগুলোকে পেজগুলোকে কম্প্রেস করবে হ্যাঁ অলরেডি সিলেক্ট আছে এটা রিকমেন্ড করছে করে দিলাম সেভ করলাম এই তো সামারি আসলো সামারি আসলো এখন আমরা ফিনিশের মধ্যে ক্লিক করব হয়ে গেছে আমার এখানে কি বলতেছে দেখেন আমার এই জিনিসটা আমি এর আগে কখনো পাই নাই তবে আমি এটা নিয়ে একটু গবেষণা করব এটা কেন আসছে হ্যাঁ এবং এটা অ্যাক্টিভ করলে কি হবে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি জানার চেষ্টা করব তবে যাই হোক আমাদের কিন্তু হয়ে গেছে আমাদের আমাদের ওয়েবসাইটটা এখন সিডিএন ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে আমার ওয়েবসাইটটা এখন সিকিউর হয়ে গেল এস এস এল এসে পড়ল সিডিএন ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেল এখন আমার যদি আমেরিকা সার্ভার থাকে আমার অস্ট্রেলিয়ান ক্লায়েন্টটা আমেরিকায় সার্ভার থেকে তার রেসপন্স নিতে হবে না কন্টেন্টটা দেখতে হবে না তো কাছাকাছি সার্ভার থেকে পেয়ে গেল এখন এই যে আরও কিছু মেনু দেখেন এখানে আরও কিছু লিঙ্ক আছে এই লিঙ্কগুলো আগে উপরে ছিল এখন দেখি সাইটে লেফটে এসে পড়েছে তো আমি বললাম তো বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হবে তো যেখানেই থাকুক এই লিঙ্ক থেকে আমরা দেখি স্পিড পাই কিনা এই দেখেন স্পিড স্পিডের সিম্বল আইকনটা এরকম দেওয়া আছে এবং স্পিড লিখা আছে স্পিডের মধ্যে যাব স্পিডের মধ্যে ক্লিক করব স্পিডের মধ্যে ক্লিক করে দেখব আমরা কোনো চেঞ্জেস করতে পারি কি না দেখুন স্পিডের মধ্যে আমরা আসছি লোড হচ্ছে স্পিডটা বাড়ানোর জন্য আরও যদি কিছু করা যায় আমরা করব ওকে দ্য স্পিড টেস্ট কুড নট রান কেন কি বলছে আমার ইস্যু কিছু ফিক্স করতে হবে রিভিউ কনফিগারেশন বিটুইন ইউর অরিজিনাল সার্ভার অ্যান্ড ক্লাউড ফেয়ার এটা সাকসেসফুল হয়েছে প্রথমটা সাকসেসফুল তারপরে রিভিউ ওকে ও আচ্ছা আচ্ছা ফিক্স ইস্যু করার জন্য এই ব্যাপারগুলো দেখতে হবে আমার রিভিউ কনফিগারেশন বিটুইন ইউর অরিজিনাল অরিজিন সার্ভার মানে ওই সার্ভারটা অ্যান্ড ক্লাউড ফেয়ার রিজলভ রিকোয়েস্ট সাকসেসফুল তারপরে কি বলেছে রিভিউ এনি এক্সিস্টিং 
firewall rule apply to your website which may block access okay acha contact support ei je ei rokom ei rokom problem e apnara porte paren ei rokom problem e jodi apnara poren ghabranor kichu nai onek hosting company kichu security dey tader firewall thake firewall hocche mane apnar ekta wall toiri kora thake jeta secure ekta wall o kichu security rule thake oi rule gulo karone oi server er sathe thik moto connect hote pare na server ta block kore dey so oi rokom kono kichu issue thakle apnar server ta jar kaste niyechen jar je company theke niyechen oi company ke apni janaben tokhon ei issue ta dekhbe ora ora ki korbe cloudflare je site ta ache ei ta ke oi issue ta jate rule ta jate ignore kore dey হ্যাঁ স্কিপ করে ফেলে স্কিপ করে এই ক্লাউড ফ্রের সাথে কানেক্ট করতে দেয় এই জিনিসটা করে দিবে তো আমার কি করতে হবে আমার ক্ষেত্রে ওই যে বললাম নাজমুলের কথা আমার আমার আব্বুর কলিকের ছেলে তো ওর ওর কাছ থেকে আমি হোস্টিংটা নিয়েছিলাম ওরে কি করব ওরে ফোন দিব অথবা ওরে কল করে বলবো যে এটা হয়েছে সে কি করবে সে জাস্ট এই ফায়ারওয়াল রুলটা দেখে খুব ইজিভাবে জিনিসটাকে করে ফেলবে जो कर दे तक आप पेजा पा पेजर मध्य कोा जाए कि ना आज के देखा गलना आंतरिक भाव दुखित तब सीटा एक देखे आसि अंत एखे कि जा वेबसाइटर मध्य ठीक जावा जाबसाइटर मध्य ठीक जावा जाबसाइटर मध्य ठीक जावा जा फायरवाल যে আমাদেরকে ব্লক করছে ক্লাউড ফ্লেয়ারের সাথে কানেকশানটা ঠিক মতো করতে তো হোস্টিং কোম্পানির সাথে কাজ করব সোজা কথা এরকম যদি আপনার ক্লায়েন্টের হয় অবশ্যই আপনার ক্লায়েন্টকে বলবেন তাদের হোস্টিং কোম্পানির সাথে একটু কানেক্ট করতে আপনিও করতে পারেন আপনিও কথা বলতে পারেন আপনার ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পিন নাম্বার ইউজার নাম পাসওয়ার্ড এগুলো নিয়ে সেটা আপনিও করতে পারেন অথবা আপনার ক্লায়েন্টকে বলতে পারেন হ্যাঁ আর আপনাদেরকে এর আগেও বলেছিলাম স্পিড অপটিমাইজেশান স্পিড পেজে স্পিড নিয়ে যখনই কাজ করবেন ব্যাক আপ নেওয়াটা খুবই জরুরি এই যে এরকম একটা সমস্যা হলো এখন সাইটটা যদি ভেঙে যেত সাইটটার মধ্যে যদি কোনো প্রবলেম হইত তাহলে কি করতাম ব্যাক আপ রাখতে হবে ব্যাক আপ কীভাবে রাখতে হয় ম্যানুয়াল ব্যাক আপ কীভাবে রাখতে হয় আমি এই পেজ পেজ অপটিমাইজেশান পেজ স্পিড বাড়ানোর টিউটোরিয়ালের মধ্যেই বলেছি এসিওর যেই প্লেলিস্ট এই প্লেলিস্টের মধ্যেই আমার ব্যাক আপের টিউটোরিয়ালটা পাবেন ওই টিউটোরিয়ালটা দেখে নেবেন ওইটা আগে দেখবেন আপনারা ব্যাক আপটা আগে নেবেন আগে সিকিউর করবেন আপনার ক্লায়েন্টের সাইডটা ব্যাক আপ ট্যাক আপ নিয়ে তারপরে এই কাজটা করেন হ্যাঁ এখন শেষ কথা হচ্ছে আপনারা বুঝে গেলেন কিভাবে সিডিএন সিডিএনটা কি কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় কিভাবে সিডিএন ইমপ্লিমেন্ট করলে এস এস এলও পেয়ে যান আপনারা এখন আপনাদেরকে একটা জিনিস আপনাদেরকে বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হয়তো বা আমার সাথে আপনারা অ্যাগ্রি নাও হতে পারেন এই ব্যাপারটাতে সেটা হচ্ছে এই যে আপনারা পেজ স্পিডের ব্যাপারে খুব সিরিয়াস হয়ে যান আপনারা মনে করেন যে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড স্পিড রাখা মানেই আপনি উইন হয়ে গেলেন কথা কিন্তু একদম ভুল একেবারে ভুল কথা আপনারা সব সময় গুগল নতুন নতুন কি কি আপডেট করলো এটা গুগলের সাইডে পাওয়া যায় ওদের অ্যালগোরিদমে কি কি চেঞ্জেস হলো স্পিড অপটিমাইজেশনের জন্য আপনাকে এক্স্যাক্ট কি দেখে এটাও ওদের সাইটের মধ্যে উল্লেখ আছে এখন কথা হচ্ছে একটা সাইট ভারী হতেই পারে আপনার কোম্পানি যদি অনেক বড় হয় আপনার কন্টেন্ট যদি অনেক বেশি হয় হ্যাঁ আপনার ম্যাক্সিমাম কন্টেন্ট লোড হইতে একটু টাইম লাগতে পারে গুগল কি করেছে এই লার্জেস্ট কন্টেন্ট লোড হওয়ার যে এলসিপি বলি আমরা এই এলসিপিটা ওরা দেখবে একটা রিকমেন্ডেড টাইম আছে একটা রিকমেন্ডেশন আছে যে এত সময়ের মধ্যে লোড করাইতে হবে যদি করাও তাহলে তোমার সাইটটা গুগল লাইক করবে এখন তার চাইতেও যদি আমরা কমাইতে চাই তার চাইতে কমাইতে আমরা একেবারে পুরো হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে করতে চাই এই এই যুদ্ধের মধ্যে আপনাদের যাওয়া দরকার নেই আপনার হচ্ছে সে রিকমেন্ডেড যা আছে ওই 
কোর ওয়েব ভাইরাল যেটা আছে গুগল সার্চ কনসোলে ওখানে কোনো এরর আছে কি না এররটা ফিক্স করে দিলেন সাইটটা স্মুথলি চলছে এটাই এনাফ দেখেন আমি কোনো ম্যাজিক দেখাই না আমি অন্যদের মতো আপনাদেরকে ম্যাজিক দেখাবো না দেখেন বিফোর আফটার আগে ছিল ফিফটি এখন হইল হান্ড্রেড হ্যাঁ আপনারা ম্যাজিক দেখে ফেলেন ম্যাজিক দেখলেন ম্যাজিক দেখার পরে সেম সেম কাজ করবেন আপনার সাইড ভেঙে গেল এই জিনিস আমি করতে যাব না সত্যি কথা বলছি আপনাদেরকে এত স্পিড নিয়ে এত বেশি সিরিয়াস হয়েন না সিরিয়াস অবশ্যই হবেন যদি কোনো এরর থাকে এবং আপনি সাইটটাকে দেখবেন সাইটটা আসলে সব কিছু ইউজ করছে কি না সিডিএন ইউজ করছে কি না না করলে সিডিএনটা ইমপ্লিমেন্ট করার চেষ্টা করবেন এস এস এল সার্টিফিকেশান আছে কি না এস এস এল এইচ টি টিপি এস দিয়ে সাইটটা ব্রাউজ হয় নাকি এইচ টি টিপি দিয়ে ব্রাউজ হয় এটা দেখবেন এইচ টি টিপি এস হচ্ছে সিকিউর সার্ভার আর এইচ টি টিপি হচ্ছে কোনো এস এস এল নাই তো এস এস এলও থাকতে হবে এই ব্যাপারগুলো আপনি লক্ষ্য করবেন এই ব্যাপারগুলো আপনি ফিক্স করবেন হ্যাঁ এর বাইরে কিছু না হ্যাঁ আর ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টও এত অস্থির হয় না ক্লায়েন্ট আপনাদের মতো এরকম করবে না আমি এরকম ক্লায়েন্ট দেখি নাই যে আমার স্পিড হান্ড্রেডে হান্ড্রেড হতে হবে হ্যাঁ স্পিড টেস্টে হান্ড্রেড আসতে হবে এরকম কেউ রিকোয়ারমেন্ট দেয় না আর যদি দিয়ে থাকে তাকে খুশি করার জন্য আপনি স্পিড স্পিডে যত কম্পিটিশন করতে হয় করতে পারেন মিনিফাই কম্প্রেস যা যা করতে হয় সব করে দেখতে পারেন কিন্তু করার আগে অবশ্যই ব্যাক নিয়ে রাখবেন আর কিছু বলার নাই আজকে এই স্পিড পেজ স্পিড নিয়ে এতটুকুই আমি চেষ্টা করব অন্য কোনো প্লাগিংস দিয়েও দেখানোর তবে আমি বললাম তো যদি এরকমও হয় কোনো প্লাগিংস ছাড়াই কাজ হচ্ছে আপনার স্পিড বেড়ে গেছে আপনার সার্ভার ভালো চুজ করেছেন আপনি ভালো একটা জায়গায় হোস্টিংটা নিয়েছেন এবং রেসপন্স টাইম খুব কম খুব অল্পতে আপনি সাইটটা লোড হয়ে যাচ্ছে তাহলে আপনার আর ওই প্লাগিংস প্লাগিংস ইউজ করে কাজ করা দরকার নেই এটাতে আপনার ডিসাইক্রি করতে পারেন যারা প্লাগিংসের জন্য পাগল প্লাগিংস ইউজ করতেই হবে ভাই প্লাগিংস না ইউজ করলে কিন্তু স্পিডে কাজ হবে না প্লাগিংস মাস্ট 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 আমাকে বলেছে আমার টিচার বলেছে আমার এই বলেছে আমার সেই বলেছে যদি এরকমই থাকে এরকম বিশ্বাস থাকে তাহলে করেন কোনো সমস্যা নেই আর আমি যদি মনে করি যে হ্যাঁ আপনাদেরকে এটা দেখানোটা খুব জরুরি তাহলে আমি দেখাবো আর অনেক প্লাগিংস আছে সবচাইতে নাম করা এখন ডাব্লিউপি রকেট ডাব্লিউপি রকেটের এটা কিনতে হয় হ্যাঁ আর ক্লায়েন্টকে কখনো ফ্রি ভার্সন দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এই ডাব্লিউপি রকেট অনেক জায়গা থেকে ফ্রি করা যাবে কিন্তু এটা করতে যেন না করতে গেলে আপনার ক্লায়েন্টকে বিপদে ফেলবেন হ্যাঁ আপনারা বাংলাদেশ থেকে হয়তো বা অনেক কিছু ফ্রি ইউজ করেন কিন্তু আমরা বাইরে যারা আছি তারা পারি না আমাদেরকে কিন্তু ধরবে হ্যাঁ সুতরাং ওইটা না লাগলে করেন না হ্যাঁ আর লাগলে ডেফিনেটলি করবেন আগে সার্ভার লেভেলে দেখবেন সব কিছু ঠিক আছে কি না তারপরে আস্তে আস্তে যদি লাগে মিনিফাই পর্যন্ত করে ফেললেন এই ক্লাউড ফ্লেয়ার কিন্তু আপনাকে মিনিফাই করতে দিল এটাও করে ফেললেন এই এতটুকুর মধ্যে যদি সাইটটা ঠিক হয় তাহলে তো হয়ে গেল হ্যাঁ তাহলে আর আপনার প্লাগিংসের মধ্যে যেতে হলো না আজকে এতটুকুই আর কথা বলবো না পরবর্তী ভিডিওতে আবার কোনো না কোনো না কোনো প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করবো আপনাদের এবং কোনো নতুন কিছু মনে হলে আমি অবশ্যই এসে একটা ভিডিও বানাবো ধন্যবাদ